पपिले रुकियर धारावाहिक आलोचनार आजकल अंशे सत्य विधान नहीं आलोचना करब विगत पर्व नत्य विधान नहीं अल्प समय मध्य आलोचना कर आज के भिडियोर शेष अंशे किस साधारण प्रश्न जहाँ मन आसे से प्रश्न उत्तर देव चेष्टा करबा जानी खाटी बांगला भाषा मध्यान्न सहर व्यवहार नहीं विदेशी और तत्व शब्द बनाने मध्यान्न सहर व्यवहार पावा जाए ना केवल तत्सम शब्द मध्यान्न सहर व्यवहार पावा जाए यह अभिक्त रखा प्रयोजन सत्य विधान प्रयोग अर्थात गत पर्व न्याय आज के बोलते तत्सम शब्द बनाने मध्यान्न सहर सठीक व्यवहार नियम के सत्य विधान बोले सत्य विधान कि शिखे फिलल साधारण भाव जानी तो गत पर्व नत्य विधान नहीं किस नियम आलोचना कर आज के हमें किस नियम आलोचना करब और पशापाशी एक कथा रखी जरा नियम पढ़ते पसंद करें ना तर उद्देश्य बोली अपना जो उदाहरणगुलो ये लिखे रेखे से उदाहरणगुलू बस बस प्रैक्टिस करबें तो हमें अपनारा नत्य सत्य विधान नहीं को समस्या पड़बें ना अच्छा प्रथम देखो सत्य विधान कथा बसे ना खाटी बांगला और विदेशी भाषा थे आगत शब्दे मध्यान्न सना अर्थात आपी शब्द प्रकार भेद से प्रकार भेद मध्य देशी शब्द व खाटी बांगला जेमन तद्व शब्द और विदेशी शब्द थे जो शब्दगुल भाषा एस से शब्दे मध्यान्न स है ना जेमन देशी एखे मध्यान्न सना हुए कलबास जिन दंत पोशाक मास्टर य चार उदाहरण ही खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं सत्य विधान जो दरकारी एक जिन आर संस्कृत सतपत्रुक्त पदे मध्यान्न सना जेमन जो बोली अग्निस्त दलिस्त एक बार जो टपिक्सा देखी बा एक बार निजे निजे पढ़ार चेष्टा करी अन्न कारो पढ़ाशनार चेषा करी तो हमें हमारे ये जिनगुलो माथाय डुक तीन नम्बर नियम की हल ट तो ठ एर संगे को बन जुक्त हम से तंत्र ना हो मध्यान्न सक्ष्य कर ठर पर जो दंतस् व्यवहार करार प्रयोजन है तो हमें हमें दंतस् व्यवहार करब ना मध्यान्न स व्यवहार करब जेमन एखे कष्ट कष्ट एखे टयर साथे दंत दीते क्योंकि एखे दंत है ना मध्यान्न सेमन स्पष्ट नष्ट इत्यादि आज जो बोली रधन पर जदि सुरु सरा भिन्न अन्न सरधनी था तब तर मध्यान्न सेखने रदन पर शर्त जुड़ी देवा सरदनी थकते पर क्यों सुरु सरा थे पर छाड़ा अन्न जेको सरदनी जो थे से मध्यान्न सेमन एखे परिष्कार एखे क्योंकि मध्यान्न स आविष्कारक एखे परिष्कार र रेर साथ ही क्योंकि सरदनी एस रश्य और जो सुरु और सरा सरदनी थे से मध्यान्न सेना से दंत है जेमन जो बोली तिरस्कार एखे रधन पर तिरस्कार अशेषे सरदनी तंत हो नमस्कार असरदनी दंत हो पुरस्कार असरदनी दंत हो पाँच नम्बर नियम देखा चेषा करब पाँच नम्बर नियमे हमें देखते गत नत्य विधान नियम मत ही एक नियम री बा रिकार ओ रर पर मध्यान्न सहय सहजी जो मना रखार चेषा करी तो री ए रिकार पर मध्यान्न सहय जेम ऋषि कृषक बृष्टि बर्षा बर्षण इत्यादि एखे बर्षण क्यों रर्षा क्यों र बृष्टि रिकार कृषक रिकार ऋषि री सनबा नियम टी हमारे जो खूब कठिन एवं कन्फ्यूजिंग एक नियम से हलो इ कारान उ कारान उपसर्गर पर कतगुल धातुते मध्यान्न सेखने लक्ष्य रखते हैं उपसर्ग थे इ कारान अथवा उ कारान 
যেমন অভিষেক অভিষেক এখানে দন্ত হবে না হবে অভিষেক বিষম এখানে মধ্যনস্থ হবে অনুষ্ঠান এখানে মধ্যনস্থ হবে প্রতিষেধক এখানে মধ্যনস্থ হবে আবার সরুসরা ভিন্ন অন্য সরধ্বনি এবং ক ও র এর পরে মধ্যনস্থ প্রত্যয়ী দন্ত থাকলে তা মধ্যনস্থ হয় যেমন যদি বলি ভবিষ্যৎ মুমূর্ষু চিকিৎসা নিষুতি ইত্যাদি আর স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ স্বভাবজাত মধ্যনস্থ হয় কিছু শব্দ রয়েছে সেই শব্দগুলো আমরা পড়ব এখন সেই শব্দগুলো আপনারা ভালো করে দেখার চেষ্টা করেন এবং প্র্যাকটিস করবেন যেমন আশার শেষ ঈশত মেষ বাসা কলুষ বাস্য মানুষ সুরস কুশ পৌষ রুষ ষট পুরুষ ষণ্ড প্রত্যুষ আবাস বাসন অভিলাষ পুষণ উষর তুষণ উষা শোষণ ঔষধ বিষান ষড়যন্ত পাষাণ বিশেষ ভূষণ সরিষা দূষণ এই শব্দগুলোর সাথে সাধারণত আমরা মধ্যনস্য ব্যবহার করব আর আমরা সাতটি নিয়ম দেখেছি সেই নিয়মে যে উদাহরণগুলো রয়েছে সেই উদাহরণগুলোর সাথে আমরা মধ্যনস্য ব্যবহার করব এখন আসি আপনাদের কিছু কনফিউজিং প্রশ্ন আপনাদের মনে আসে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি অনেকেই মনে করতে পারেন যে আমি কেন শর্টকাট কোনো ওয়েতে ব্যাকরণ বোঝাচ্ছি না প্রথমত তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে পৃথিবীতে শর্টকাট ওয়ে বলতে কোনো কিছু নেই আমি একটি ফেস ক্যাম ভিডিও করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে আমরা কেন শর্টকাট ম্যাথ ফলো করব না অনুরূপভাবে বাংলার ক্ষেত্রেও আমরা শর্টকাট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করব না এই জন্য যে দেখেন শর্টকাটে যদি কোনো কিছু করা যেত তাহলে যারা পরিশ্রমী যারা কঠোর পরিশ্রম করে তারা উন্নতি লাভ করতে পারত না যারা অলস তারা উন্নতি লাভ করত এর বাইরে আপনারা যদি কোনো শর্টকাট ওয়ে চিন্তা করে থাকেন তাহলে আমি যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করি সেই সবগুলো টপিকসেই সাজেশন আকারে দেওয়ার চেষ্টা করি অর্থাৎ আপনি যদি এই বাংলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন তাহলে নত্য ও সত্যবেদানে দেখবেন কিছু উদাহরণ দেওয়া রয়েছে আপনারা শুধু উদাহরণগুলো দেখেন তাহলে আপনাদের সাজেশন আকারে হয়ে গেল আশা করি এর বাইরে পরীক্ষায় কোনো কিছু আসবে না আর দ্বিতীয় কথা হলো যে আমরা স্বভাবতই বিভিন্ন চ্যানেলে বা বিভিন্ন মাধ্যমে দেখতে পারি যে অনেক রং জং বা বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতি দিয়ে আমাদের শেখাচ্ছে সেই পদ্ধতিগুলো সাধারণত আমরা অনুসরণ না করাটাই ভালো হবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি মূল স্রোতের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু শিখতে চান তাহলে আপনার মূল স্রোত থেকে সরে যাবেন পাশাপাশি অন্য নতুন কোনো কিছু শিখতে গেলে সেটাতেও আপনার প্রবলেম হবে আর সাধারণত আমরা যখন স্কুল লাইফে বা কলেজ লাইফে পড়ালেখা করেছি তখন আমরা এই নিয়মগুলো অল্প অল্প করে পড়েছি অথবা সম্পূর্ণ ভালো করে পড়তে পারি নাই সেই জন্য আপনাদের কাছে এই নিয়মগুলো যখন সামনে আসবে তখন সেই পূর্বের পড়াগুলো মনে পড়বে আর দ্বিতীয় কথা হলো আপনারা আপনাদের জন্য আমি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছি সেই ওয়েবসাইটে আপনারা দেখতে পারবেন পড়ালেখা সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ করে বাংলা গণিত এবং ইংরেজি নিয়ে একটি টোটাল প্যাকেজ আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা না হয় আর এই চ্যানেলের আরও কিছুদিন পর অর্থাৎ যখন আমরা সিলেবাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে আসব তখন আপনারা এই চ্যানেলটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন একটি পারফেক্ট প্যাকেজ আকারে আপনাদের সামনে আসতে চাই সেই জন্য আপনারা আমার পাশে থাকবেন এবং দোয়া করবেন আশা করি আপনারা নিয়মিত বাসায় প্র্যাকটিস করছেন এবং পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করছেন সে আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম